அடுத்தது மூணாம் படம் பாருங்கள் இயற்கணிதம் ஓகேங்களா இதில் வந்து அப்புறம் இரண்டு இரண்டு மாதிரி நாலு அடுத்து வந்து அஞ்சு மார்க்கில் வந்து மூணு கேட்க இந்த படத்தில் பயமும் அஞ்சு இப்போ மொத்த கேள்வின்னு பார்த்தோன்னா சரி மொத்த எத்தனை மார்க்னு பார்த்தோம்னா இருபத்தோரு மார்க் வந்து இந்த இயற்கணிதம் படத்தில் கண்டிப்பாக கேட்குறாங்க ஸோ நம்ம மொத்தம் அஞ்சு படம் படித்தாவே என்ன செய்யலாம் ஒரே ஒரு டூ மார்க் மட்டும் தான் அட்டன் பண்ண முடியாது இப்போ ஒன்பது டூ மார்க்கு ஒன்பது ஃபைவ் மார்க்கு அப்புறம் கிராப் ஜாம் பண்ணி எல்லா படத்துக்கும் ஒன் மார்க் படித்தோம்னாவே நம்ம என்ன பண்ணலாம் தொண்ணூற்றெட்டு மார்க்கு ஈஸியாக எழுதிடலாம் சரி இப்போ இந்த இயற்கணிதம் படத்தில் வந்து ரெண்டு டூ மார்க் கேட்குறாங்க இப்போ அதில் வந்து மொத்தம் வந்து பதினெட்டு பயிற்சிகள் இருக்கு பதினெட்டு பயிற்சிகள் இருக்கிறதுனால இப்போ எல்லா பயிற்சியும் நம்மளை ரிவிஷன் பண்ண முடியாது இப்போ நல்லா படிக்கிற பசங்க ஃபுல்லாக எல்லா பயிற்சியும் ரிவிஷன் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஸ்டோரன் என்ன என்ன செய்கிறீங்கன்னா கடைசி பயிற்சி அதாவது மூணு புள்ளி பதினோம் புள்ளி பதினெட்டும் ஓகேங்களா இந்த ரெண்டு பேரும் இருக்கக்கூடிய கணக்குகள் மட்டும் பாருங்கள் அது என்னென்ன கணக்குகள் நான் சொல்கிறேன் அதை பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த ரெண்டு பயிற்சி வந்து ஒரு டூ மார்க் வந்து நம்ம கேட்குறாங்க ஓகே பாருங்கள் பயிற்சி மூணு புள்ளி பதினேழில் அதாவது மூணு புள்ளி ஒன்று ஏழில் என்ன கேள்வி கேட்குறாங்கன்னா அது மூலங்களின் தன்மையை ஆராயத்தில் என்ன செஞ்சுருப்பாங்க அதில் ஒரு இருபடி சம்பாடு கொடுத்துருப்பாங்க என்ன வடிவில் இருக்குன்னா ஏஎக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிஎக்ஸ் ப்ளஸ் சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்ற டைப்பில் வந்து ஒரு இருபடி சன்பாடுகள் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ நம்ம இதுலேருந்து என்ன செய்யப்படுவோம்னா ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு ஃபார்மில் தான் இருக்குது அது என்ன ஃபார்ம்லாம் பார்த்தோன்னா என்ன அது டெல்டா இஸ் ஈக்குவல் டு பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி ஓகேங்களா இது வந்து கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஏபிசி மதிப்புகளை கொண்டு வந்து என்ன என்ன செய்கிறோம் இந்த ஃபார்மலாக அப்ளை பண்ணிவிட்டு நம்ம கிடைக்கக்கூடிய மதிப்புகள் இப்போ பார்த்தோம்னா உதாரணமாக நம்ம ஏபிசி வேல்யூஸ் இதில் அப்ளை பண்ணுறேன் அந்த ஃபார்மில் அப்ளை பண்ணுறேன் இப்போ அப்ளை பண்ணும்பொழுது உதாரணம் டெல்டா இஸ் ஈக்குவல் டு எனக்கு ஜீரோன்னு கிடைச்சாக்கல என்னது என்னுடைய தீர்வுகள் பார்த்தோம்னா அப்படி மெயின்களாகவும் மெயின்களாகவும் அப்புறம் சமமாகவும் இருக்கும் ஓகேங்களா அடுத்து பார்த்தோம்னா இந்த டெல் நான் எனக்கு கிடைக்கக்கூடிய டெல்டாவோட மதிப்பு வந்து கிரேட்டர் தென் ஜீரோ அதாவது ஜீரோவோட பெருசாக இருந்தால் அப்போ அதாவது ஜீரோட பெருசுனா என்னது ஒன்றுல இருந்து ஒன்று ரெண்டு மூணு இந்த மாதிரி வரக்கூடிய மதிப்புகள் எல்லாமே டெல்டா கிரேட்டர் தென் ஜீரோ ஜீரோவோட பெரிய மதிப்புகள் அப்படி இருந்தாக்கல நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய தீர்வுகள் எப்படி இருக்குன்னா மெய்யன்களாகவும் அதே சமயத்தில் சமம் இல்லாமல் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் எழுதணும் இப்போ என்ன செய்யணும் இந்த சவுண்ட் பாட்டில் வந்து இந்த டெல்டா இஸ் ஈக்குவல் டு பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசியில் அப்ளை பண்ணி அந்த சவுண்ட் பாட்டில் கிடைக்கக்கூடிய அந்த ஏபிசியோட மதிப்புகளை அப்ளை பண்ணி உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய மதிப்புகள் ஜீரோவாக இருந்தால் மெயின் ஆகும் சவுண் அப்படின்னு எழுதணும் அதே மாதிரி கிரேட்டர் தென் ஜீரோ அதாவது ஜீரோவோட பெரிய மதிப்பாக இருந்தால் என்ன செய்யணும் நம்ம அந்த சவுண்ட் பாட்டில் தீர்வுகள் மெய்யன்களாகவும் சமம் இல்லாமலும் இருக்கணும் அப்படின்னு எழுதணும் அடுத்து கடைசியாக இன்னொரு டைப் என்ன இருக்குன்னா டெல்டா லெஸ் தென் ஜீரோ டெல்டாவோட மதிப்பு வந்து ஜீரோவோட சிறிய மதிப்பாக இருந்தால் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய அந்த தீர்வுகள் அதாவது மூலங்கள் வந்து மெய்யன்கள் அல்ல ஓகேங்களா அப்போ மெய்யன்கள்லாம் இப்படி இருக்குன்னா கற்பனை எண்கள் கற்பனை எண்களாக இருக்கும் இந்த கற்பனை எண்களை வந்து நீங்கள் லெவன்த் டுவெல்த் வரும்போது படிப்பீங்க ஸோ கண்டிப்பாக அதில் வந்து ஒரு கல்வி கேட்பாங்க அப்படி இதில் வச்சதில் அதை அடுத்த பயிற்சியில் மூணு புள்ளி ஒன்று எட்டில் கண்டிப்பாக நமக்கு ஒரு டூ மார்க் கேட்பாங்க ஸோ அப்படி இல்லாத பற்றி நீங்கள் என்ன செய்யலாம் நீங்கள் ஜஸ்ட் அந்த ஃபார்ம்லாம் கூட விட்டாலும் கண்டிப்பாக நமக்கு வந்து ஒரு மார்க்கு கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் உண்டு ஓகேங்களா அடுத்து பாருங்க அடுத்த டாபிக் வந்து அடுத்த பயிற்சி வந்து மூணு புள்ளி ஒன்று எட்டு ஓகேங்களா இதில் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா இருபடி சமன்பாட்டை அமைத்தல் அதாவது மூலங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும்போது அதாவது இரண்டு தீர்வுகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் பொழுது இருபடி சமன்பாட்டை அமைத்தல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கொஷின் கேட்குறாங்க நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் ஒன்று வந்து மூலங்கள் தன்மை ஆராயத்தில் ஒரு கேள்வி வரும் அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் இருபடி சமன்பாட்டை அமைத்தல் அப்படிங்களா அதாவது மூலங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் போது இருபடி சமன்பாட்டை அமைத்தல் அப்படின்ற அந்த டாப்பிக்கில் வந்து ஒரு கேள்வி வரும் ஓகேங்களா ரெண்டுதில் ஏதாவது ஒரு டாப்பிக்கில் நமக்கு ஒரு கேள்விகள் கிடைக்கும் சரி இப்போ பாருங்கள் இங்கே ஆல்பா மற்றும் பீட்டா என்பது வந்து ரெண்டு மூலங்கள் இரண்டு தீர்வுகள் அப்படின்னில் நமக்கு என்ன ஃபார்ம்லனா எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் மூலங்களின் கூடுதல் இன்ட்டு எக்ஸ் மூலங்களின் கூடுதல்னா அது இந்த ஆல்பாவும் பீட்டாயும் நம்ம கூட்டணும் ஓகேங்களா அப்போ ஆல்பா ப்ளஸ் பீட்டா இன்ட்டு எக்ஸ் ஓகேங்களா ஒன்று மூலங்களின் கூடுதல் அப்படின்னு எழுதி எக்ஸ்ன்னு போகலாம் அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் ஆல்பா ப்ளஸ் பீட்டா இன்ட்டு எக்ஸ் ரெண்டுமே
ஃபஸ்ட் ஆல்பம் பிட்டாவும் கூட்டணும் அடுத்த ஆல்பம் பிடம் பெருக்கி எல்லாம் அப்ளை பண்ணணும் நமக்கு அந்த கான ஆன்சர் ஈஸியாக முடிஞ்சிடும் ஓகேங்களா ஸோ மீ போவா மீ போமா அதை வந்து ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ அதுலேருந்து வந்து சம்டைம்ஸ் வந்து ஒரு கண்கள் கேட்குறாங்க ஸோ மேனா செய்யலாம் மீ போமா அதுலேயும் மீ போவா இதெல்லாம் கண்டிப்பாக வந்து சம்டைம்ஸ் வரத்துக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு அடுத்தது அணைகள் படம் பாருங்க இந்த அணைகள் படம் வந்து ரொம்ப 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 எளிமையாக இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து ரெண்டு டூ மார்க் கேட்குறாங்க ஒரு ஒன் மார்க்கு ஒரு ஃபைவ் மார்க் அதாவது ஒரு ஒன் மார்க்கு ரெண்டு டூ மார்க்கு இப்போ நாலு அதே மாதிரி ஃபைவ் மார்க்கில் வந்து ஒரு கிள்ளி கேட்குறாங்க ஸோ மொத்தம் வந்து பத்து மார்க் அந்த பாடத்தில் வந்து நம்ம மட்டும் பத்து மார்க்குங்கள் கிடைக்கும் ஸோ வந்து இந்த ரெண்டு ரெண்டு மார்க் கேள்வியும் ரொம்ப ஈஸியாக எழுதிடலாம் அதாவது அணுகளின் கூட்டலில் வந்து ஒரு கேள்வியும் அணுகளின் பெருக்கலில் வந்து ஒரு கேள்வியும் கேட்குறாங்க சரி கேள்வி பாருங்கள் ஏ ஐஜே இஸ் ஈக்குவல் டு மாடலஸ் ஆஃப் டூ ஐ மைனஸ் த்ரீ ஜே என்ற உறுப்புகளை கொண்ட வரிசை ரெண்டு பை மூணு உள்ள அணி ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஐஜே இணை அமைக்கவும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ நம்ம என்ன செய்யணும்னா வரிசை எப்படி இருக்கணும் நமக்கு ரெண்டு பை மூணு இருக்கணும் ஓகேங்களா வரிசை வந்து ரெண்டு பை மூணு அதாவது நிறை இது வந்து நிறை இது வந்து நிரல் ஃபஸ்ட்டுக்கிறது வந்து நிறை அடுத்துக்கிறது வந்து நிரல் ஓகேங்களா ஸோ நிரல் ரெண்டாகவும் நிறை வந்து சாரி நிறை ரெண்டாகவும் நிரல் வந்து மூணாகவும் உள்ள ஒரு அணையை அமைக்கணும் பாருங்கள் இங்கே அமைச்சிருக்கோம் பாருங்கள் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ரெண்டு நிறையும் இருக்குது அதே மாதிரி ஒன்று ரெண்டு மூணு நிரல் இருக்குது ஓகேங்களா இதுதான் வந்து ரெண்டு பை மூணு வரிசையுடைய ஒரு அணையை நான் அமைச்சிருக்கேன் இப்போ இதில் முதல் உறுப்பு பார்த்தோம்னா ஏ ஒன் ஒன் ஏ ஒன் டூ ரெண்டாம் உறுப்பு வந்து ஏ ஒன் டூ மூணாம் உறுப்பு வந்து ஏ ஒன் த்ரீ அதாவது முதல் நிறையில் முதல் உறுப்பு இரண்டாம் உறுப்பு மூன்றாம் உறுப்பு அடுத்து இரண்டாவது நிறையில் முதல் உறுப்பு இரண்டாம் உறுப்பு மூன்றாம் உறுப்பு ஓகேங்களா நான் என்ன செய்கிறேன்னா அவங்க ஈக்குவேஷன் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஏ ஐ ஜே இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஐ மாடலஸ் ஆஃப் டூ ஐ மைனஸ் த்ரீ ஜே மாடலஸ் அப்படின்னும் போது என்ன ஆகுன்னா நம்ம உள்ளே இருக்கக்கூடிய மதிப்புகள் மைனஸ் ஆகிறதுனால என்ன ஆட்டோமேட்டிக்காக அது ப்ளஸ் ஆக மாறிவிடும் ஓகேங்களா அதுக்காக தான் அந்த மாடலஸ்ன்றது சரி இப்போ இங்கே ஏ ஐ ஜே இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஐ மைனஸ் த்ரீ ஜே சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க நம்ம என்ன செய்கிறேன்னா இப்போ இங்கே ஏ ஒன் ஒன் இருக்குங்களா இங்கே ஏ ஒன் ஒன் இருக்குது இதில் பார்த்தோம்னா என்ன அது நமக்கு இங்கே ஐயோட மதிப்பும் ஒன்று தான் ஜியோ மதிப்பும் ஒன்று தான் ஏ ஒன் ஒன் இருக்கும்போது அங்கே ஐயோட மதிப்பு வந்து ஒன்று ஜியோட மதிப்பு வந்து ஒன்று ஓகேங்களா அடுத்து வந்து ஏ ஒன் டூ அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது ஐயோட மதிப்பு வந்து ஒன்று ஜியோட மதிப்பு வந்து ரெண்டு அதாவது ஃபஸ்ட்டு வந்து ஐ அடுத்துக்கிறது வந்து ஜியோ ஓகேங்களா அதே மாதிரி தான் ஒன் த்ரீனும் போது ஐயோட மதிப்பு வந்து ஒன்று ஜியோட மதிப்பு வந்து மூணு ஓகேங்களா இப்போ நம்ம ஒவ்வொன்றுக்கும் வந்து அந்த ஐ ஜேவுடைய மதிப்புகள் அப்ளை பண்ணி நான் ஆன்சர் போடுறேன் இப்போ இப்போ உதாரணம் போகிறோம்னா ஏ ஒன் ஒன் அங்கே டூ இன்ட்டு ஐக்காக ஒன்று மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஜேவுக்காக ஒன்று ஓகேங்களா திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மாடலஸ் ஆஃப் ரெண்டு ஒன் ரெண்டு மைனஸ் மூணு ஒன் மூணு ஓகேங்களா இப்போ ரெண்டுலேருந்து மைனஸ் மூணு கழிக்கும் பொழுது அதாவது பெரிய எண்ணு சரி என்ன கழிச்சு பெரிய எண்ணு கொண்டான குறிய போடணும் இப்போ பெரிய எண்ணு சரி என்ன கழிச்சோம்னா மூணுலேருந்து ரெண்டு போச்சுன்னா ஒன்று எங்கள் பெரிய எண்ணு கொண்டான குறி வந்து மைனஸ் இப்போ மைனஸ் ஒன்று ஸோ நான் என்ன ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் மாடலஸ்க்குள்ளே மைனஸ் வேல்யூ வந்தாலும் அது என்ன ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ளஸ்ஸாக மாறின்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அங்கே ப்ளஸ் ஒன் ஓகேங்களா அதே மாதிரி அடுத்து ஏ ஒன் த்ரீக்கு வந்து ஏ ஒன் டூக்கு வந்து மைனஸ் நாலு வருது ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ளஸ் நாலு மாறிடும் அதே மாதிரி தான் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு வேல்யூ அப்ளை பண்ணி நான் இந்த இதில் வந்து அப்ளை பண்ணுறேன் ஓகேங்களா ஏ சைக்குள்ள அந்த ரெண்டு பை மூணு வருஷத்துடைய அணியில் வந்து நான் அப்ளை பண்ணுறேன் ஓகேங்களா இப்போ ஏ ஒன்று ஒன்றுக்காக ஒன்று ஏ ஒன் டூக்காக நாலு ஏ ஒன் த்ரீக்காக ஏழு அதே மாதிரி ஏ டூ ஒன்றுக்காக ஒன்று ஏ டூ டூக்காக ரெண்டு ஏ டூ த்ரீக்காக அஞ்சு ஓகேங்களா ஸோ அப்ளை பண்ணுறேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அப்ளை பண்ணி கண்டுபிடிச்சி அந்த ஏ இதுக்கு ஒவ்வொன்றுக்கும் வந்து ஒரு மார்க் கொடுப்பாங்க அதே மாதிரி நீங்கள் கண்டுபிடிச்ச ஆன்சருக்காக ஒரு மார்க் கொடுத்துருவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கு ஒரு மார்க் இதுக்கு ஒரு மார்க் அடுத்தது ரெண்டாவது கேள்வி பாருங்கள் ஏ சி கோல்ட்டு எட்டு அஞ்சு ரெண்டு ஒன்று மைனஸ் மூணு நாலு இணையில் ஏ ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் மற்றும் ஏ ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் ஹோல் ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் ஆகியவற்றை இங்கேன்னு கேட்குறாங்க ஸோ இந்த கேள்வியில் வந்து இந்த ஏ ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் ஒரு மார்க் கிடைக்கும் இதுக்கு ஒரு மார்க் கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ ரெண்டுமே ஈஸி தான்
So, if you transpose, full transpose is equal to 8 times 2, 1 minus 1. That is the area of the neural algorithm. The area of the neural algorithm is the area of the neural algorithm. So, that is the area of the neural algorithm. A transpose, full transpose is equal to A. This is the result. Now, let's look at the creative question. If you say A transpose, full transpose is equal to A, you can tell me about it. So, this is the result. Let's get started. So, we will get the same mark as we get the same mark. Okay, let's get the same mark. If you take the same mark, then you can take the same mark. A is equal to A, I, J, Y. You can take the same mark. If you take the same mark, you can take the same mark. You can take the same mark. How can you take the same mark? First, you can take the same mark. Then we will add the two of them. Then we will add the two of them. Then A11, A12, then A21, A22. Then we will add the two of them. 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 Okay, na, ye tu tu, ini dah mesti pulak lah tu kan? Kau mar kau, ada mana ni kan? Nampu di sini last side tu ada ni kan? Ada answer kau mar kau tu. Sebab ada tu kelip orang kan? Ye is equal to, orang ni kau tu orang kan? Okay, na, ini ni ye ini nerei nerei motor ni. Nama ni asalnya ye transpose lah, dan tu nerei nerei motor ni entar tu ye transpose. Okay, na, so ni kan asalnya, tu ye nerei nerei motor ni ye transpose is equal to nerei yang anda nerei lalat mana? Mula nerei yang anda mula nerei lagu mana? Iran dah nerei yang anda iran dah nerei lagu mana? Monta dah nerei yang anda? Munda itu ni lagu um, niaga, ni lada nama kita. So, lebih itu mana jenis bocchi, easy ya, rendah mark kau niaga. Abang tu kelip barangnya, mana sana, mana resel sana mungkin niaga. Adan beri untuk barangnya. Peng A is equal to, muna bay muna versi beri orang ni kudu duduk kanga. A transpose, whole transpose is equal to, A ini benda ni sari barangkan soli kanga. So, dekana teru barangnya. Peng A is equal to, pasca nama ni untuk ini khusus orang ni ada kita. Kengla, adat A transpose, ini kandu A transpose kena beri cerita orang. Nerei untuk ni lada lagu. Mudahnya nerei, mudahnya nerei lagu. Iran dah nerei, iran dah nerei lagu. Muna dah nerei, muna dah nerei lagu. Mari dah. Alah barangan, ini ye beda, ini ye transpose nor dogeng. Alah, ini keli update berde. Ini kan beri update berde. Alah, malu dia again pernah muda. Ia update dah berde. Ini rambo ini elemen yang keli. Alah, ini orang memilih dia orang. Alah, ini keli yang ini keli dia lah. Alah, barangan ini keli update berde. Alah, mana sahaja alah. Pasti ye n buat ringan, ye n buat ada keli alat ringan, ye transpose buat ada keli alat ringan. Orang ini transpose, whole transpose buat de, orang ini ada keli alat ringan. Alah, alah rambo rambo elemen yang keli. Pena sila nama kita. Lastnya na, dengan result dia mana keliru ringan. Pasti yang keliru ringan. Adatnya, ye transpose keliru ringan. Adatnya, ye transpose, whole transpose keliru ringan. Okey enggak? So, anda ini ye anda sound baru orang orang ringan. Anda ye transpose, whole transpose sound baru anda nuci ringan. Lastnya dia na mana ringan? Result dia keliru ringan. Ye transpose, whole transpose is equal to ye insulte. Isya, ada di dalam. Kelip barangnya, ya is equal to, dua by tiga versi udah ya, orang ni kurit dengannya. Ini l three into ya by kan kan sulung orang kengala. Ada apa? Three, mana nanti? Ya orang tiga perikono orang kengala. Ya orang tiga perikono mana? Ada orang itu three orang kengi. Pasti ya ada di kongnya. Step, ada three mana? Three into, anda kurit ke perta, anda ya orang dia ni ya orang dia ada di orangnya. Pena seri na, lelaki kurit anda ya tiga orang baru perhati. Adalah lelaki kuda aneh itu aneh kiri lelaki kuda aneh itu urup kali lelaki pergi ke negara modal negara lelaki kuda modal montur urup kali yang ada negara lelaki kuda modal montur urup kali yang pergi ni yang answer lelaki negara apabila tiga inti pengguna orang orang nol tiga arah anjing minus anjing raga apabila tiga inti minus mana minus tiga arah undang panen deh dengan orang negara lelaki negara so anda easy ya kalau orang dua mark kiri lelaki negara seri pada kiri lelaki yang yes equal to orang yang Rendu bayi, naal versi udah ya, orang ini kudu terkaga. Okey, engkau lah. Ada tu, rendu nerei, naan gan nerei. Apa na, rendu bayi naal versi udah ya, uru, ani. Macam B C kau lah, dia rendu bayi naal versi udah orang ini kudu terkaga. Nalai kau nanti kau engkau. Kau buat ani udah ya, rendu ani udah ya versi iya, uru emar rukun. Mari mari, ni panam lala. Ada bandu kudam dia tu, okey engkau lah. So, nama bandu itu terus jadi dia na nanti. Ani in kudal lah. Ani udah ya, kudal lah. Varisai ini, anda kurang kepada ini orang ini lori varisai, ini orang ini lori varisai ini, sama macam, sama macam, nama lama nama nasi mudi orang, anda kurang kepada ini orang ini, nama lama tiru, kena beri kena beri, ambil lada baca nama lama tiru kena beri kaya, ya lada, ini lama orang, nama kita ini orang ini, 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 ini
ஐனில் a plus b a கண்ணும் சொல்லாங்க, a o m b a கூட சொல்லாங்க வைக்கிங்களா, சானியின் பெருக்கில்லதான் கொஞ்சு வித்தியாசமாக இருக்கும் நான் உங்கள் அனியின் குடல் என்ன பண்ணாம் direct அந்தான் தான் வருப்பு அப்படிக் குட்டிக்கலாம் வைக்கிங்களா, சொன்னாம் பண்டுங்க, first a plus b குடுக்கப்பட்ட கேல்வி எலுதுகிறீங்க, first a என்றன் Indonesia குட்டல் குடியுந்தான் 아아aus இதிலியே வந்து 2 அனி இருக்கு, 2 என்ன பண்ணா சொல்லாங்க, கலிக்கு சொல்லாங்க வைக்கிறீர்களா, சு என்னில் A in குட்டல் நேருமார் அனியை காண்க, இது என்ன பண்ணும் நீங்கள் வச்ட A வட மதிப்பு கண்டு புடுத்து, இதுக்கு வந்து குட்டல் நேருமார்க்கு நான் விடுக்கிறேன் வைக்கிறீர்களா, புதார்ந Indonesia பார்த்துகிற்கிற்கிற்கிற்கிற்கிற்கிற்கிற்கிற்கிற்கிற்கிற்கிற்கிற்கிற்கிற்கிற்கிற்கிற்கிற்கிற்கிற்கிற்கி
அஞ்சு மைனஸ் ஒன்பது என்ற ரெண்டு பேர் ரெண்டு வரிசை உடையானி கொடுத்துருக்காங்க பியும் அதே மாதிரி ரெண்டு பேர் ரெண்டு வரிசை உடையானி கொடுத்துருக்காங்க நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் இன்கேஸ் வந்து ஏ ஒரு ரெண்டு பேர் ரெண்டு வரிசை உடையானி கொடுத்துட்டு பின்றது வந்து ரெண்டு பேர் மூணு வரிசை உடையானி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக நம்மளால் என்ன செய்ய முடியாது இதுக்கு வந்து கூட்ட முடியாது கூட்ட முடியாது கழிக்க முடியாது ஆனால் பெருக்கலாம் பெருக்கல வரும்போது அதை பார்த்துக்கலாம் ஸோ கூட்டல் கழித்தலாம் நம்மளால் செய்ய முடியும் என்ன செய்ய முடியாது வரிசை ஒரே மாதிரி இல்லை நம்மளால் செய்ய முடியாது இது வந்து போன வருஷம் வந்து ஒரு டூ மார்க் கேட்டிருந்தாங்க ரெண்டு பேர் ரெண்டு வருஷம் உடைய ரெண்டு அணி கொடுத்துருக்காங்க இதை வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறாங்க முதல் அணியை ஏ என்ற அணியை ஆறாவில் பெருக்கி பி என்ற அணியை மூணாவில் பெருக்கி ரெண்டு இதுவும் கழிக்க சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் அவன் டேரெக்டாக போடுறாலும் போட்டுக்குவாங்க படிக்கிற பசங்க டேரெக்டாக போட்டுருவாங்க படிக்கிற பசங்க நான் செய்யலாம் ஃபஸ்ட்டு சிக்ஸ் ஏ கண்ணு அப்படிங்க நீங்கள் சிக்ஸ் ஏ கண்ணு பிடிக்கிறதுக்கும் அதே மாதிரி த்ரீ பி கண்ணு பிடிக்கிறதுக்கும் உங்களுக்கு ஒரு மார்க் லாஸ்ட் ஆன்சர் எடுத்ததுன்னா அதுக்கு ஒரு மார்க் கொடுப்பாங்க ஓகேங்களா இது கேள்வி பாருங்கள் ஏ சிக்குவல் ரெண்டு பேர் ரெண்டு வருஷம் அணி கொடுத்துருக்காங்க பி சிக்குவல் ரெண்டு பேர் ரெண்டு வருஷம் அணி கொடுத்துருக்காங்க எனில் பெருக்கல் பலன் அணி ஏபிஐ கங்க சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா இது வரையும் போட்டதெல்லாம் அணியின் கூட்டல் கழித்தல் போட்டோம் இப்போ என்ன செய்கிறோம் நம்ம அணியினுடைய பெருக்கல் ஓகேங்களா இப்போ என்ன செய்யணும் ஃபஸ்ட்டு ஏ பி என்ற ஏ இன்ட்டு பி அப்படின்ற அணியை நம்ம எடுக்கும்பொழுது ஃபஸ்ட்டு ஏ என்ற அணி எழுதிக்கிறேன் இன்ட்டு போட்டு பி என்ற அணி எழுதிக்கிறேன் ஓகேங்களா அதாவது முதல் நிறையும் முதல் நிரலையும் பெருக்கணும் அதாவது ஏழு மாதிரி போட்டு பெருக்குங்க இப்போ ரன் மூ ஆறு மைனஸ் ஒன்று இன்ட்டு மைனஸ் அஞ்சு சரி மைனஸ் ஒன் ரெண்டு ப்ளஸ் அஞ்சு மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் மைனஸ் ஃபோர் அஞ்சு அஞ்சு ஓகேங்களா இது முதல் ஒரு பாகமும் அடுத்து இதில் முதல் முதல் நிறை ரெண்டாவது நிரல் ஓகேங்க வேகமாக என்ன வரும் நமக்கு மைனஸ் பதினெட்டு மைனஸ் ரெண்டு டு மைனஸ் ஒம்பது மைனஸ் பதினெட்டு மைனஸ் ஏழு மைனஸ் ஒன்று இன்ட்டு ஏழு வந்து மைனஸ் எல்லாம் ஆகிடும் ஸோ அதே மாதிரி ரெண்டாவது நிறை முதல் நிரல் அதே மாதிரி இரண்டாவது நிறை இரண்டாவது இரண்டாவது நிரல் ஓகேங்களா அப்போ இருக்குங்களா அந்த மாதிரி வரும் ஸோ ரெண்டையும் பிறகு நீங்கள் கூட்டிட்டுனா ஆன்சர் வந்துடும் ஓகேங்களா கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் நீங்கள் அதை கவனிக்கணும் ஓகேங்களா அடுத்த கேள்வி பாருங்க என்னது ஏசி கொல்ட்டு மூணு பை ரெண்டு வரிசையுடைய ஒரு அணியும் பிஎஸ்சி கொல்ட்டு ரெண்டு பை மூணு வரிசையை அணி ஒரு அணி கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா அதாவது இது வந்து மூணு பை ரெண்டு அதாவது மூணு இன்ட்டு ரெண்டு அதாவது மூணு இன்ட்டு ரெண்டு பிரிக்கல் போட்டு ரெண்டு எழுதுவோம் அது மூணு பை ரெண்டு வரிசையுடைய அணி இது வந்து ரெண்டு பை மூணு வரிசையுடைய ஒரு அணை நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க பெருக்கில் வந்து நமக்கு இது வந்து முக்கியமானது பார்த்தோம்னா முதல் அணியுடைய நிறம் இரண்டாவது அணியுடைய நிறையும் சமமாக இருக்கும் அப்படி இருந்தால் மட்டும் தான் நம்மளால் பெருக்க முடியும் அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் நம்மளால் கண்டிப்பாக பெருக்க முடியாது இது வந்து கண்டிப்பாக பார்த்துக்குவாங்க இது வந்து க்ரியேட்டிவ் கொஷின் கேட்கறதுக்கு நான் வாய்ப்புகள் உண்டு ஸோ நம்ம வந்து நான்காம் படம் வந்து ரொம்ப எளிமையான படம் ஈஸியாக ரெண்டு கேள்வி அட்டன் பண்ணலாம் ஓகேங்க ஃபஸ்ட்டு ஏ பியும் பிஏ கண்டிப்பி சொல்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு ஏவும் பியும் பெருக்கிறேன் ஓகேங்களா பிரிக்க போட்டோம்னா முன்ன சொன்ன ஸ்டெப்படி நமக்கு ஒரு ஆன்சர் கிடைக்கும் ஓகேங்களா இப்போ இதுலேயே பாருங்கள் இப்போ இந்த முதல் நிற நிரலையும் முதல் நிறையும் கேன்சல் ஆகிட்டால் இது என்ன இருக்குது நமக்கு மூணு பை மூணு வருஷம் உடைய அணி கிடைக்கிது ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நம்ம பெருக்கணும்னா நமக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும் மூணு பை மூணு வருஷம் உடைய ஒரு அணி கிடைக்கும் அதாவது நிறை மூணும் நிறையும் மூணாகவும் நிரலும் மூணாகவும் கிடைக்கும் ஓகேங்களா அப்போ மூணு பை மூணு வருஷம் உடைய அணி இது ப்ராப்பர்ட்டிஸில் கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க ஓகேங்களா அதே மாதிரி பி இன்டி ஏவும் பார்க்கலாம் அதாவது ஏபியும் பிஏவும் அங்கே சமம் கிடையாது ஓகேங்களா பி என்ற அணியின் வரிசை வந்து ரெண்டு பை மூணு ஆகவும் ஏ என்ற அணியினுடைய வரிசை வந்து இப்படி இருக்கு நமக்கு மூணு பை ரெண்டாம் இருக்குங்களா இப்போ அதாவது இதில் முதல் நிறை நிறை நிரலும் இதில் முதல் நிறையும் சமமாக இருக்குது இப்போ ரெண்டு நிற்கிறோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ரெண்டு பை ரெண்டு வருஷம் உடைய அணி கிடைக்கும் அதாவது பிஇன்டி பிஏம் பிறக்கும்போது நமக்கு இந்த மாதிரி கிடைக்கும் அது ஏஎம் பிஎம் பிறக்கும்போது மூணு பை மூணு வருஷம் உடைய அணி கிடைச்சிருக்கு ஓகேங்களா அடுத்து கேள்வி பாருங்கள் ஏசி குள்ள ரெண்டு பை ரெண்டு வருஷம் உடைய அணி கொடுத்துருக்காங்க இனில் ஏ இன்ட்டு ஐசி குள்ள ஐ இன்டி ஏசி குள்ள ஏ என்பது சரி பக்கம் சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா இங்கே ஐன்றது வந்து என்னது அழகணி இது நம்ம டெஃபினேஷனில் படிச்சிருப்போம் அதாவது நான் போகிறது வந்து ரெண்டு பை ரெண்டு வருஷம் உடைய ஒரு அழகணி வெறுமனே வந்து இங்கே வரிசை எதுவும் கொடுக்கலாம் இப்போ இன்கேஸ் வந்து இங்கே வந்து எதுவுமே கொடுக்கல அப்படின்னா அது நாங்கள் எடுக்கக்கூடிய அணி வந்து ரெண்டு பேர் ரெண்டு வருஷத்துடைய அணி அப்போ ஒன்று ஜீரோ ஜீரோ ஒன்று இதான் வந்து இங்கே அழகணி பின் கேஸ் ஐ த்ரீன்னு கொடுத்தா அதனால் நமக்கு மூணு பை மூ
ஃபஸ்ட்டு ஐயுடைய அழகனி எழுதுறீங்க பெருக்கள் அந்த ஏன்ற வரிசை ஏன் ரணி எழுதுறீங்க எழுதிட்டு இந்த ஸ்டெப்பில் நீங்கள் இதை எழுதுறீங்க அதாவது ஸ்டோலனஸ் மட்டும் படிக்கிற பசங்க இதை ஆன்சர் போட்டு போடுங்க ஸோ இப்போ டேரெக்டாக என்ன பண்ணுங்க லாஸ்ட்டாக ஏ என்ட் ஐஇஸ் ஈக்குவல் டு ஐஏ ஏஸ் ஈக்குவல் டு எடுத்து எழுதுறீங்க ஓகேங்களா அடுத்து அஞ்சாம் மூலம் பாருங்கள் ஆயத்துலை வடிவியல் இதில் வந்து கேள்விகள் எடுத்த மாதிரி கேட்குறாங்க பார்த்தோம்னா ரெண்டு ஒரு மார்க் கேள்வி கேட்குறாங்க ரெண்டு ஒரு மார்க் கேள்வி ரெண்டு மார்க்கு அதே மாதிரி ரெண்டு ரெண்டு மார்க் கேள்வி ஓகேங்களா ரெண்டு ரெண்டு மார்க்கில் ரெண்டு ரெண்டு நாலு அதே மாதிரி ரெண்டு ஐந்து மார்க் கேள்விகள் ரெண்டு பத்து ஓகேங்களா ஸோ மொத்தம் பார்த்தோம்னா பதினாறு மார்க் வந்து இந்த ஆயத்துறை வடிவில் தான் கேட்குறாங்க ஸோ ஆயத்துறை வடிவில் வந்து நமக்கு ஃபார்ம்லாஸ் தான் முக்கியம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நம்ம ஃபார்ம்லாஸ் தெரிஞ்சால் என்ன பண்ணலாம் நம்ம ஈஸியாக அந்த கேள்விக்கான விடையை வந்து நம்ம எழுதிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் ஸோ வந்து நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் ஒரு டூ மார்க்கில் வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஃபார்ம்லா எழுதுனா ஃபார்ம்லா குரு மார்க்கும் ஆன்சர் எழுதுனா ஆன்சர் குரு மார்க் சொல்லியிருக்கேன் ஓகேலாம் என் இடையில் போகிற ஸ்டெப்ஸ்லாம் வந்து மார்க் கிடையாது உதாரணம் அந்த கேள்வி பாருங்கள் மூணு கமா ஜீரோ மைனஸ் ஒன்று கமா ரெண்டு ஆகிய புள்ளிகளை இணைக்கும் கோட்டு தோண்டி நடு புள்ளியை கணக்கு சொல்லி ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க இல்லை ஃபஸ்ட்டு நான் செய்கிறேன் நான் ஏபி அப்படின்ற ரெண்டு புள்ளி எடுத்துக்கிறேன் இப்போ என்னுடைய நடு புள்ளி பார்த்தோம்னா மிட் பாயிண்ட் எம் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு இது கொடுக்கப்பட்ட நமக்கு தெரிஞ்ச ஃபார்ம்லா தான் அது எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ பை டூ கமா ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் டூ பை டூ அப்படின்னு எழுதிக்கிறேன் எழுதிட்டு என்ன பண்ணுறேன் அந்த எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ அதாவது இதில் முதல் பாயிண்ட் வந்து எக்ஸ் ஒன் அதாவது ஒய் சாரி ஒய் ஒன் எக்ஸ் டூ ஒய் டூ ஓகேங்களா ஸோ இது மாதிரி இந்த புள்ளிகளை நான் எழுதிட்டு இதில் கொண்டு போய் அப்ளை பண்ணி நம்ம நம்ம நான் ஒரு ஆன்சர் போட போகிறேன் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபார்ம்லாவுக்கு வந்து ஒரு மார்க்கும் இந்த ஆன்சருக்கு வந்து ஒரு மார்க்கும் ஓகேங்களா ஸோ ரெண்டு மார்க்கு நீங்கள் டெய்லி போடுற அந்த ஸ்டெப்ஸுக்கெல்லாம் மார்க்கு கிடையாது ஓகேங்களா ஸோ இல்லை சார் எனக்கு வந்து ஆன்சர் நம்ம நம்ம மெமரியாக தெரியும் சார் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ஃபார்ம்லாக எழுதிட்டு டேரெக்டாக ஆன்சரை போட்டு கூட போகலாம் அதே மாதிரி இந்த கேள்வி பண்ணுங்கள் மூணு கமா ஐந்து எட்டு கமா பத்து ஆகிய புள்ளிகளை இணைக்கும் கோட்டு தொண்டை உட்புறமாக ரெண்டு இஸ்ட்டு மூன்று எந்த விகிதத்தில் பிரிக்கும் புள்ளியை கணக்கு சொல்ல ஒரு கேள்வி கேட்குறாங்க துணை உட்புறமாகவும் அல்லது கோட்டு துணை வெளிப்புறமாக பிரிக்கக்கூடியதுக்கு ஃபார்ம்லாம் நமக்கு இருக்குது பார்த்தோம்னா பிரிவு சூத்திரம்னு சொல்லுவாங்க அதை இப்போ இங்கே பி ஆஃப் எக்ஸ் கம் ஒய்ஸ் ஈக்குவல் டு அதாவது இது வந்து கோட்டு துண்டை உட்புறமாக பிரிக்க கிடையாது ஓகேங்களா இப்போ எல் எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் எம் எக்ஸ் ஒன் டிவர் பை எல் ப்ளஸ் எம் கமா எல் ஒய் ஒன் ப்ளஸ் எம் ஒய் ஒன் டிவர் பை எல் ப்ளஸ் எம் அப்படின்றது தான் அதுக்கான ஃபார்ம்லாம் ஸோ நீங்கள் இந்த கேள்வியில் வந்து எனக்கு எந்த இதெல்லாம் அப்ளை பண்ண ஆன்சர் போட தெரியல சார் அப்படின்னா நான் செய்யலாம் நீங்கள் ஸ்லோனஸ் வந்து ஈஸியாக அந்த ஃபார்ம்லாம் மட்டும் எழுதி நீங்கள் வந்து ஒரு மார்க் வாங்கிடலாம் ஓகேங்களா அடுத்த கேள்வி பாருங்கள் நடுக்கூட்டு மையம் இது வந்து நமக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி அது ஸோ நடுக்கூட்டு மையத்துக்கான ஃபார்ம்லா பாருங்கள் என்னது எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் எக்ஸ் த்ரீ டிவைட் பை த்ரீ கம்மா ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் டூ ப்ளஸ் ஒய் த்ரீ பை த்ரீ ஸோ எழுதி என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் ஆன்சரை போடலாம் ஸோ இதில் வந்து முதல் பாயிண்ட் வந்து எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் ரெண்டாவது பாயிண்ட் வந்து எக்ஸ் டூ ஒய் டூ மூணாவது பாயிண்ட் வந்து எக்ஸ் த்ரீ ஒய் த்ரீ ஸோ அந்த பாயிண்ட்டுக்கான மதிப்பு எடுத்து வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணி ஆன்சரை போடலாம் ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்து ஃபார்ம்லாக ஒரு மார்க்கு ஆன்சருக்கு ஒரு மார்க் சரி அடுத்ததான் முக்கோணத்தின் பரப்பளவு பாருங்கள் ஸோ வந்து மூணு புள்ளிகள் கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து முக்கோணத்தின் பரப்பு கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க அது வந்து ரொம்ப ஈஸியான கேள்வி உங்களுக்கே தெரியும் முக்கோணத்தின் பரப்பளவு ஈஸியாக கொள்ள என்ன ஃபார்ம்ல ஒன் பை டூ இன்ட்டு எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஒன் அதேமாதிரி ஒய் ஒன் ஒய் டூ ஒய் த்ரீ ஒய் ஒன் சதுர அலகுகள் கண்டிப்பாக இந்த சதுர அலகுகள் எழுதுகிறோம் நீங்கள் சரி இப்போ இங்கே வந்து என்ன பண்ணுறேன் நான் ஒன் பை டூ இன்ட்டு எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் ஒன்றுக்காகவும் ஒரு ஒய் ஒன் ஒய் டூ ஒய் த்ரீ ஒய் ஒன்றுக்காகவும் வேல்யூஸ் அப்ளை பண்ணி அதை சுருக்கும் பொழுது நமக்கு எனக்கு வந்து இருபத்தி நாலு ஆன்சர் கிடைக்கும் கேள்வியில் பாருங்கள் இந்த ஃபார்ம்லாக்கு வந்து ஒரு ஃபார்ம்லாக்கு ஒரு மார்க்கு நீங்கள் கண்டுபிடிச்ச அந்த ஆன்சருக்கு வந்து ஒரு மார்க் ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் இடையில் போட்ட இந்த ஸ்டெப்ஸுக்கெலாம் எதுக்கும் மார்க் கிடையாது முக்கோணத்தின் பரப்பில் வந்து நிறைய கேள்விகள் இருக்கும் அதாவது ஏவோட வேகம் அப்படிங்கிறது இதில் வந்து நிறைய மாடல் இருக்கும் ரெண்டு மாடலில் இருக்கும் ஸோ அதை ஃபுல்லாக பார்த்துக்கோங்க இது கேள்வி பாருங்கள் மூன்று புள்ளிகள் கொடுத்துருக்காங்க அந்த புள்ளிகள் வந்து ஒரே நெற்கூட்ட
ஸோ அந்த நேர்கோடுகளில் வந்து எனக்கு கணக்கில் போட முடியல சார் கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா என்ன செய்யலாம் நீங்கள் அதில் இருக்கக்கூடிய ஃபார்ம்லஸ் ஓகேங்களா அதில் இருக்கக்கூடிய ஃபார்ம்லாஸ் வந்து மெமரி பண்ணி வச்சுக்கோங்க அடுத்து ஏழாம் படம் பாருங்கள் முக்கோண இயல் படத்தில் அப்படின்னு போகிறாங்க ரெண்டு ஒரு மார்க் கேள்வி அதே மாதிரி ரெண்டு ரெண்டு மார்க் கேள்வி அதே மாதிரி ஒரு ஃபைவ் மார்க் கேள்வி பதினோரு மார்க் வந்து இந்த ஏழாம் படத்தில் கேட்குறாங்க போயிடுச்சு ஏழு புள்ளி ஒன்று ஏழு புள்ளி ரெண்டு ஏழு புள்ளி மூணு ஏழு புள்ளி ஒன்று ரெண்டு வந்து கணக்கில் வரும் ஏழு புள்ளி மூணு வந்து மார்க் கொஷின்ஸ் இருக்கிறதால சரி இப்போ ஏழு புள்ளி ஒன்றில் வந்து நம்மளால் வந்து கணக்குகள் கொஞ்சம் கடினமாக இருக்கும் ஏழு புள்ளி ரெண்டில் வந்து கணக்கு ஈஸியாக பண்ணலாம் ஸோ நம்ம வந்து ஸ்லோனஸ் எப்படி வந்து இதில் அட்டன் பண்ணலாம் எப்படி வந்து மொத்தம் வந்து அஞ்சு டூ மார்க் என்பதாக இருக்குது ஏழு புள்ளி ரெண்டில் ஸோ அதில் வந்து நீங்கள் ஆன்சர் மட்டும் எழுதினாலே நமக்கு என்ன பண்ணுவோம் கண்டிப்பாக ஒரு மார்க் வந்துடும் ஸோ வந்து அஞ்சில் வந்து எப்படி ஈஸியாக ஆன்சர் நாங்கள் வச்சுக்கலாம் அப்படின்றதையும் அந்த ஒரு மார்க் வந்து ஈஸியாக அந்த ஆன்சர் எழுதும் பொழுது நமக்கு ஒரு மார்க் கிடைச்சிருது என்பதை பற்றியும் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு கேள்வி பாருங்கள் சோரில் சாய்த்து வைக்கப்பட்ட ஒரு ஏனையானது தரையுடன் அறுபது டிகிரி கோணத்தை ஏற்படுத்துகிறது ஏனையின் அடி சோற்றிலிருந்து மூணு புள்ளி ஐந்து மீட்டர் தூரத்தில் உள்ளது எனில் ஏனையின் நீளத்தை காண்க இதை வந்து கொடுக்கப்பட்ட கேள்வி இதெல்லாம் வந்து இது எனக்கு எதுவுமே தெரியல சார் சொல்கிறது வந்து ஒன்லி ஸ்டோல் எனர்ஸுக்காக தான் ஸோ அவங்க வந்து என்ன பண்ணலாம் ஈஸியாக இதில் வந்து ஒரு மார்க் வந்து வாங்கிடலாம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நீங்கள் ஒன்றும் செய்ய தேவையில்ல இதுக்கு நான் ஆன்சர் பாருங்கள் கொடுக்கப்பட்ட அழகு வந்து மீட்டர் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஆன்சர் பார்த்தா ஏழு மீட்டர் வருது ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் ஒன்றும் செய்ய தேவையில்ல ஏனி கணக்கு அப்படின்னாவே இங்கே என்ன ஆரம்பிக்குது நமக்கு ஏன்னு ஆரம்பிக்குது ஸோ இப்போ என்ன சொல்லுவானுங்க ஈஸியாக ஏழுன்னு போட்டு இங்கே அழகு என்ன இருக்குது நமக்கு மீட்டர் இருக்கலாம் ஏழு மீட்டர் ஓகேங்களா வேறு ஃபோர் ஏனி நீலாம் மியூசிக் போட்டு போட்டு ஏழு மீட்டர் எழுதிங்கன்னா அப்போலாம் நீங்கள் வரும்போது ஆன்சர் மட்டும் எழுதி வச்சா நமக்கு என்ன கிடச்சிடல ஈஸியாக ஒரு மார்க் கிடச்சிடும் நீங்கள் இந்த ஸ்டெப்ஸெல்லாம் எழுதி அதுக்கு இந்த ஸ்டெப்ஸ்க்கெல்லாம் ஒரு மார்க்கு நீங்கள் லாஸ்ட்டாக ஆன்சர் ஃபினிஷ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மார்க் கொடுப்பாங்க ஸோ இவ்வளோ தூரம் நீங்கள் போட்டு கஷ்டப்பட அவசியம் இல்லை என்ன பண்ணலாம் ஈஸியாக ஸ்டோரனஸ் ஈஸியாக ஒரு மார்க் வந்து ஆன்சர் மட்டும் எழுதும் போது இதில் வாங்கிடலாம் ஓகேங்களா சரி அடுத்து ரெண்டாவது கிளி பாருங்கள் முப்பது மீட்டர் நீளம் உள்ள ஒரு கம்பத்தின் நிழலி நீளம் பத்து ரூட் மூணு மீட்டர் எனில் சூரியனின் ஏற்ற கோணத்தின் தரை மட்டத்திலிருந்து ஏற்ற கோணம் அளவினை காண்க சூரியனின் ஏற்ற கோணத்தின் அளவினை காண்க ஓகே இதில் வந்து ரெண்டு ரெண்டு கோண கணக்கு தான் கொடுத்துருப்பாங்க ரெண்டு மார்க்கில் வந்து ரெண்டு கோண ரெண்டு கோண கணக்கள் இருக்கும் இதில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு கிளியில் வந்து ஒன்று ஒன்று கேன்சல் வந்து முப்பது டிகிரி ஆகும் இன்னும் வந்து அறுபது டிகிரியாகவும் இருக்கும் ஓகேங்களா இப்போ பார்த்தோம்னா சூரியன் ரொம்ப உயர்த்த இருக்கலாம் வந்து பார்த்தா பிரசுன்னு நான் வச்சுக்கோங்க ஸோ நம்ம என்ன செய்யலாம் சூரியன் ஏற்ற கோணம் அப்படின்னு வரும்பொழுது என்ன பண்ணலாம் அறுபது டிகிரி எழுதிடலாம் அதே மாதிரி ஒரு விளக்கு கம்பம் அப்படின்னு கேள்வி வரும் சிறுமீன் அந்த விளக்கு கம்பத்தை நிலைக்கும் போது இந்த விளக்கு கம்பத்தின் ஏற்ற கோணம்னு கேட்பாங்க அப்படின்னு போது நம்ம என்ன பண்ணலாம் இதில் ஈஸியாக முப்பது டிகிரி எழுதிடலாம் ஸோ சூரியன் ஏற்ற கோணம் வந்தாவே நம்ம நம்ம என்ன செய்யணும் அறுபது டிகிரினு ஆன்சர் எழுதிடுங்க இது வந்து ஒன்லி ஸ்டோரன்ஸ் நம்ம என்னால் வந்து எதுவுமே முடியல சார் அதனால் ஜஸ்ட் பாஸ் பண்ணுறதுக்கு வழி சொல்லுங்கள் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சிலவங்க வந்து லாஸ்ட்டு அந்த ஒன் மார்க் வீடியோவில் வந்து போட்டிருந்தீங்க அவங்களுக்காக தான் இந்த டிப்ஸ் சொல்கிறேன் ஸோ என்னது சூரியன் ஏற்ற கோணம் அப்படி வந்தால் அறுபது டிகிரி போட்டுருங்க விளக்கு கம்பம் அப்படின்னு விளக்கு கம்பத்தின் ஏற்ற கோணம் வந்தாக்கல முப்பது டிகிரி போடுங்க ஓகேங்களா அடுத்த கேள்வி உயரம் நூற்றி ஐம்பது சென்டிமீட்டர் உள்ள ஒரு சிறுமி ஒரு விளக்கு கம்பம் ஏற்கனவே சொல்லி பார்த்தீங்களா விளக்கு கம்பம்னால விளக்கு கம்பத்தின் ஏற்ற கோணம் அப்படின்னும் போது என்ன நமக்கு முப்பது டிகிரியின் ஏற்ற கோணம்னா அறுபது டிகிரி விளக்கு கம்பம்னா முப்பது டிகிரி ஓகேங்களா ஸோ வந்து மொத்தம் மூணு கேள்வி ஆச்சு ஃபஸ்ட்டு வந்து ஏனைக்கு வந்து ஏழு ஆன்சரு சூரியனுக்கு வந்து சூரியன் ஏற்ற கோணம் அறுபது டிகிரி விளக்கு கம்பத்தின் ஏற்ற கோணம் வந்து முப்பது டிகிரி ஓகேங்களா ஸோ வந்து ஈஸியாக ஒரு மார்க் நம்ம இதில் வாங்கிடலாம் பாருங்க ஒரு சுமை ஊர்தியிலிருந்து சுமை இறக்க ஏதுவாக முப்பது டிகிரி ஏற்ற கோணத்தில் ஒரு சாய்வு தளம் உள்ளது சாய்வு தளத்தின் உச்சி தரையிலிருந்து ஜீரோ புள்ளி ஒன்பது மீட்டர் உயரத்தில் உள்ளது எனில் சாய்வு தளத்தின் நீளம் யாதுன்னு கேட்குறாங்க ஓகேங்களா ஸோ நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் மூணு கேள்வி சொல்லியாச்சு ஃபஸ்ட் வந்து ஏனிக்கு எனக்கு ஏனிக்கு வந்து ஏழு ஆன்சர் அடுத்து சூரியன் ஏற்ற கோணம் வந்து அறுபது டிகிரி அடுத்து வந்து விளக்கு கம்பத்தின் ஏற்ற கோணம் உச்சி கோணம் வந்து முப்பது டிகிரி பத்துச்சு இந்த சுமை ஊர்தி அப்படின்னு வந்தால்
ஸோ அந்த அஞ்சு கேள்வியும் நான் சொல்லிட்டேன் ஸோ அஞ்சு கேள்வியும் ஈஸி ஆன்ஸ் ஈஸியாக இப்படி ஆன்சர் நான் உங்களுக்கு எடுத்து அப்படின்ற விஷயத்தை சொல்லியிருக்கேன் ஸோ நம்ம நம்ம என்ன செய்யலாம்னா இதில் வந்து ஒரு மார்க் பண்ணி வந்து ஈஸியாக வாங்கிடலாம் அப்போ ஏழு புள்ளி ஒன்றுன்றது படிக்காத பசங்க வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அதாவது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ அதில் ஃபார்ம்லாஸ் எல்லாம் ஞாபகம் வச்சுட்டு நம்மளால் எழுத முடியாது ஸோ நம்ம இந்த ஏழு புள்ளி ரெண்டு பயிற்சியில் வந்து ஒரு இரண்டு மதிப்பு பெண்ணில் ரெண்டு மதிப்பு கேள்வியில் வந்து ஒரு மார்க் நம்ம ஈஸியாக இப்படி எளிமையாக வாங்குறதுன்ற விஷயத்த நான் சொல்லியிருக்கேன் அடுத்து எட்டாம் படம் பாருங்க அளவியல் படம் ஸோ இதில் வந்து ஒரு ஒரு மதிப்பு வேணா அதே மாதிரி இரண்டு இரண்டு மதிப்பு நாக்கள் அதாவது ரெண்டு ரெண்டு நாலு அதே மாதிரி இரண்டு ஐந்து மதிப்பு நாக்கள் ஐரெண்டு பத்து வந்து பதினைந்து நாட்கள் வந்து இந்த படத்தில் நம்ம கேள்விகள் கேட்குறாங்க எந்த கேள்வி வந்தாலும் சரி ஃபார்ம்லாஸ் வந்து ஒரு மார்க் கொடுத்துருவாங்க ஓகேங்களா ஆன்சர் உங்களுக்கு தெரியாத தெரியாத பட்சத்தில் நீங்கள் ஃபார்ம்லாக தான் ஃபார்ம்லாவுக்கு வந்து கண்டிப்பாக ஒரு மார்க்கு ஆன்சர் ஒரு மார்க் திரும்ப திரும்ப சொல்லிகிட்டே இருக்கேன் ஃபார்ம்லாக்கு ஒரு மார்க்கு ஆன்சர் ஒரு மார்க் ஓகேங்களா உங்கள் குறிப்பிட்ட அளவுகள் கொடுத்துட்டு நேர்விட்ட ஒரு லைன் வலைப்பரப்பு காணுங்க அப்படின்னா நீங்கள் என்ன செய்யலாம் அந்த வலைப்பரப்பு டூ பை ஆர் அந்த வலைப்பரப்பு மட்டும் எழுதுனா கூட எழுதிட்டு நீங்கள் சைடில் என்ன அளவுகள் கண்டிப்பாக எழுதணும் வலைப்பரப்புனா பற்பளவுனா நமக்கு என்ன வரும் சதுர அளவுகள் ஓகேங்களா ஸோ வந்து நீங்கள் எழுதும் பொழுது அந்த ஃபார்ம்லாக்கு வந்து ஒரு மார்க் கிடைக்கும் நமக்கு இதில் பாருங்கள் ரெண்டு ரெண்டு மார்க் கேள்வி அதே மாதிரி ரெண்டு அஞ்சு மார்க் கேள்வி நீங்கள் வந்து இப்போ அந்த ஃபார்ம்லாஸ் எல்லாம் நம்ம மெமரி பண்ணி வச்சோம்னா ஈஸியாக செய்யலாம் இந்த ரெண்டு ரெண்டு மார்க் கேள்வியும் ஒவ்வொரு மார்க் வாங்கிடலாம் ஓகேங்களா இப்போ நாலு ரெண்டு ரெண்டு மார்க் கேள்வி வந்து ரெண்டு மார்க்கும் அதே மாதிரி அஞ்சு மார்க் கேள்வி வந்து ரெண்டு கேள்வி கேட்குறாங்க ஸோ அதில் ஒரு ரெண்டு மார்க்கும் நம்ம வாங்கிடலாம் ஓகேங்களா அப்போ ரெண்டு ரெண்டு நாலு மார்க்கு அது இல்லாமல் ஒன் மார்க்கில் ஒரு கேள்வி ஈஸியாக இந்த படத்தில் வந்து அஞ்சு மார்க் வாங்கிடலாம் நமக்கு மொத்தம் இத்தனை மார்க் இல்லை பதினஞ்சு மார்க்கில் ஈஸியாக அஞ்சு மார்க் நம்ம வாங்கிடலாம் ஸோ அதனால் நீங்கள் இந்த பதில் செய்ய வேண்டியது என்னால் எதுவுமே முடியல சார் ஜஸ்ட்டு பாஸ் பண்ணால் போதும் பாஸ் பண்ணால் போதுனால நம்ம மினிமம் அறுபது மார்க் எடுக்கலாம் சொல்லியிருக்கேன் நான் ஸோ வந்து அப்போ நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா இந்த அந்த பாடத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து ஃபார்ம்லாஸும் நீங்கள் மெமரி பண்ணி வச்சிங்கன்னா நம்ம என்ன செய்யலாம் ஈஸியாக நம்ம ஐந்து மதிப்பெண்கள் நம்ம வாங்கிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் ஓகேங்களா அடுத்து புள்ளியில் பாருங்கள் பதினொன்றாம் படம் இதில் வந்து ஒரு ஒரு மதிப்பெண் வேணாவும் இரண்டு ஒரு மதிப்பெண் சாரி ஒரு இரண்டு மதிப்பெண் வேணாவும் ஒரு ஐந்து மதிப்பெண் வேணாவும் கேட்பாங்க ஸோ மொத்தம் வந்து எட்டு மார்க் கேட்குறாங்க ஸோ அதை வந்து ஈஸியாக நம்ம பண்ணலாம் ரெண்டு மார்க் கேள்வி வந்து ஒரு ரெண்டு மார்க் கேள்வியில் இருந்து கண்டிப்பாக நம்ம ஒரு மார்க் வாங்கிடலாம் இது ரெண்டு மார்க்கும் வாங்கிடலாம் இந்த ரெண்டு மார்க் கேள்வியில் வந்து ஈஸியாக இரண்டு மதிப்பு நம்ம வாங்கிடலாம் சரி வாங்க அந்த கேள்வியை பார்க்கலாம் கேள்வி பாருங்க ஒரு குறிப்பிட்ட புள்ளி வரும் கொடுத்துருக்காங்க என்னுடைய வீச்சும் வீச்சுகளும் கேட்குறேன் ஓகேங்களா இந்த கேள்வியில் வந்து நமக்கு வந்து ரெண்டு கேள்விகள் கேட்டிருக்காங்க அப்போ வீச்சுக்கு ஒரு மார்க்கு வீச்சுக்களுக்கு ஒரு மார்க் இங்கே வந்து ஃபார்ம்லாக்கு வந்து கண்டிப்பாக மார்க் கிடையாது ஸோ வீச்சும் வீச்சுக்களும் வந்து போடும்பொழுது கண்டிப்பாக என்ன பண்ணணும் நீங்கள் இதுக்கு வந்து ஃபார்ம்லாக் வந்து முக்கியத்துவம் கொடுக்காமல் அந்த ஆன்சர் வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் போடணும் ஓகேங்களா சரி இப்போ வீச்சுக்கு என்ன பண்ணணும் நமக்கு எல் மைனஸ் எஸ் அதாவது மீச்சிறு சார் மீ பெருமதிப்பு கழித்தல் மீச்சிறு மதிப்பு தான் வந்து எல் மைனஸ் எஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி வீச்சு கேள்வி ஃபார்மில் வந்து எல் மைனஸ் எஸ் ரூபாய் எல் ப்ளஸ் எஸ் ஓகேங்களா நீங்கள் வேல்யூ சப்ளை பண்ணி வீச்சு ஈஸியாக போட்டுருவீங்க வீச்சு கேள்வி போடும்போது நம்ம கொஞ்சம் வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கலாம் கொஞ்சம் குழப்பமாக இருக்கும் பட் இருந்தாலும் ஈஸியாக சுருக்கி போடுறது தான் கொஞ்சம் கஷ்டம் அதில் சரி இப்போ அங்கே வீச்சு கரெக்டாக போட்டீங்கன்னா வீச்சு ஒரு மார்க்கம் எளிமையாக கிடச்சிடும் ஓகேங்களா அடுத்த கேள்வி பாருங்கள் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்க மீ பெருமதி கொடுத்துருக்காங்க ஒரு புள்ளி வர தொகுப்பின் மீ பெருமதி கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி அதனுடைய வீச்சு கொடுத்துருக்காங்க அது தொகுப்பின் மீச்சு மதிப்பை காணுங்கன்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க ஓகேங்களா அதே தான் எல்லாம் அந்த வீச்சு சீக்வல்டு எல் மைனஸ் எஸ்ன்றது தான் நமக்கு ஃபார்ம்லாம் வீச்சும் மீ பெருமதியும் கொடுத்துட்டாங்க நம்ம மீச்சர் மதிப்பு இருந்து கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ எஸ்ஸை வந்து நம்ம கொண்டு வர போகிறோம் இப்போ எஸ் எஸ் ஈக்குவல் டு எல் மைனஸ் விச் ஓகேங்களா ஸோ அதனுடைய வேல்யூஸ் அங்கே அப்ளை பண்ண போகிறீங்க அப்ளை பண்ணிங்கன்னா சுருக்கி போகும்போது நமக்கு அஞ்சு புள்ளி ஒன்று நாள் கிடைக்கும் ஓகேங்களா இதில் வந்து ஃபார்ம்லாக்கு ஒரு மார்க்கும் ஆன்சர் வந்து ஒரு மார்க் கிடைக்கும் நமக்கு ஸோ வந்து ஒன்று வீச்சு வீச்சு கிளைகள் கேட்கலாம் அப்படி இல்லாத பட்சத்தில்
புள்ளி முதல் பதிமூணு ஏழு நிலத்தில் விளக்கம் இந்த பயிற்சியில் விளக்கம் கணக்கு இது கேன்சல் வந்து மூணு புள்ளி ஏழு நாலு ஓகேங்களா ஸோ ரெண்டு ஈஸி மெமரி பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ அதை இங்கே வந்து எப்படி நம்ம ஈஸியாக முடிக்கலாம் இதுலேயும் போட்டால் சார் எனக்கு வந்து இந்த ரெண்டு புள்ளி எட்டு ஏழா இல்லை மூணு புள்ளி ஏழு நாலு எனக்கு குழப்பமாக இருக்குது அப்படின்னா என்ன செய்யலாம் நீங்கள் நீங்கள் வந்து ஒன்று என்ன செய்யலாம் அந்த எட்டில் வந்து முழுமையான வர்க்கம் பாருங்கள் எட்டில் முழுமையான வர்க்கம் என்ன வர்க்கம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஒன்று ஒன்று ரெண்டு ரெண்டு நாலு மூணு ஒன்பது தான் இருக்கும் ஓகேங்களா அப்போ அந்த ஒன்பதுக்குள்ளே இருக்கனால முழு வர்க்கம் நாலு தான் இருக்கும் அப்போ வந்து நமக்கு ஆன்சர் வந்து ரெண்டு புள்ளியில் தான் ஆரம்பிக்கும் அந்த நாலு குரூட் எடுத்தோம்னா ரெண்டு கிடைக்கும் ஸோ இப்போ ரெண்டு புள்ளி எட்டு ஏழு வரும் அப்படின்னா வைக்கலாம் அப்படி இல்லை சார் அதுவும் கஷ்டமாக இருக்குன்னா என்ன செய்யலாம் முதல் இருக்கிறது ரெண்டு ரெண்டு திட்ட விளக்கம் தான் இப்போ பதிமூணு அப்படின்னு போது நமக்கு என்ன ஆரம்பிக்கும் நமக்கு இங்கே மூணுன்றனால இங்கே மூணு ஆரம்பிக்கிறது நான் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இப்போ மூணு புள்ளி ஏழு நாலு ஒரு ஆன்சர் நான் வச்சுக்கோங்க அது முதல் பதிமூணு திட்ட ஏழு நிலையின் திட்ட விளக்கம் வந்து மூணு புள்ளி ஏழு நாலு முதல் பத்து ஏழு திட்ட விளக்கம் வந்து ரெண்டு புள்ளி எட்டு ஏழு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ வந்து இது வந்து ஒன்லி ஸ்லோனஸ் தான் வந்து யாரும் தவறாக நினைக்காதீங்க ஸோ இதுக்கு அடுத்து அதை வந்து மாறுபாட்டு கழிவு இல்லைங்களா ஸோ அந்த மாறுபாட்டு கழிவு வந்து என்ன செய்யலாம் மாறுபாட்டு கழிவு பாருங்கள் அதில் வந்து கணங்கள் போட முடியாத பட்சத்தில் ஃபார்ம்லாம் எழுதுங்க ஃபார்ம்லாம் எழுதுனா என்ன பண்ணலாம் நம்ம ஈஸியாக மதிப்பெண் வாங்கிடலாம் ஓகேங்களா பன்னிரெண்டாம் படம் பாருங்கள் நிகழ்த்தகுப்பு இதில் வந்து ஒரு ஒரு மதிப்பெண் வேணா ஒரு ரெண்டு மதிப்பெண் வேணா ஒரு ஐந்து மதிப்பெண் வேணாக்கள் ஓகேங்களா மொத்தம் எட்டு மதிப்பெண்கள் இந்த பாடத்தை வந்து கேட்குறாங்க ஸோ வந்து என்ன பண்ணலாம் ஈஸியாக அந்த இரண்டு மதிப்பெண்களை வந்து ஒரு மதிப்பெண் பெற்றுக்கலாம் நமக்கு தெரிஞ்சது தான் நிகழ்தகவில் வந்து நிகழ்தக நம்மளுக்கு ஃபார்ம்ல என்னது ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் பிஎஸ் ஈக்குவல் அதாவது பி ஆஃப் பிஎஸ் ஈக்குவல் டு என் ஆஃப் ஏ டெலிவர் பை நம்பர் ஆஃப் ஏ டெலிவர் பை நம்பர் ஆஃப் எஸ் ஓகேங்களா ஸோ அங்கே என் ஆஃப் எஸ்ன்றது கூறுவெளின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா ஸோ வந்து நீங்கள் ஒன்றும் செய்ய தேவையில்லை நீங்கள் எந்த கேள்வி கொடுத்தாலும் சரி நீங்கள் என்ன செய்யலாம் நீங்கள் வேறு முடியாது ஃபார்ம்ல எழுதினா கூட என்ன நமக்கு கண்டிப்பாக டூ மார்க்கில் வந்து ஒரு மதிப்பெண் கிடச்சிரும் கடைசியாக வடிவில் பாருங்கள் இதில் வந்து ரெண்டு ஒரு மதிப்பெண் வேணாக்கள் இரண்டு மதிப்பெண் வேணாம் பார்த்தோம்னா அதுவும் ஒன்று தான் ரெண்டு மார்க்கு அடுத்து ஐந்து மதிப்பெண் வேணாவில் வந்து ஒரு கேள்வி இப்போ ஐந்து மொத்தம் ஒன்பது மார்க்கு பாடத்தை கேட்குறாங்க சரி பாருங்கள் இதில் வந்து மூணு பயிற்சி இருக்குது இதில் ஆறு புள்ளி ஒன்றில் நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் தான் என்னது பயன்படுத்தக்கூடிய கணக்குகள் அதே மாதிரி கோண இருசம வெட்டி கோண வெட்டி தட்டத்தை பயன்படுத்தி வரக்கூடிய ரெண்டு பெண் வேணா கணக்குகள் ஓகேங்களா அது ரொம்ப எளிமையாக தான் இருக்கும் அப்படி இல்லை நான் கணக்கு போட முடியல அப்படின்னா செய்யலாம் நம்ம அந்த ரிசல்ட்டே எழுதிச்சா போதும் ஓகேங்களா அந்த தேர்வு சட்டத்துக்கான அந்த ரிசல்ட் ஓகேங்களா அதை மட்டும் எழுதிச்சா கூட உங்களுக்கு வந்து ஒரு மதிப்பு கிடைக்கும் அதே மாதிரி பயிற்சி ஆறு புள்ளி ரெண்டில் வந்து மேக்சிமம் கேட்குறதில்ல ஆறு புள்ளி மூணில் ஓகேங்களா வட்டத்தை உட்புறமாக பிரிக்கக்கூடிய புள்ளிகள் அப்புறம் வட்டத்தை வெளிப்புறமாக பிரிக்கக்கூடிய புள்ளிகள் அதை தொடுகோல நான் திட்டத்தை பயன்படுத்தி ஒரு கணக்கள் இருக்கும் ஆறு கேள்விகள் இருக்கும் ரொம்ப எளிமையான கேள்விகள் தான் ஸோ அதை என்ன பண்ணலாம் நமக்கு அதுலேயும் ஃபார்ம்லாஸ் பிஏ இன்ட்டு பிபிசி ஈக்குவல் டு பிசி இன்ட்டு பிடி அந்த மாதிரி ஒரு ஃபார்ம்லாம் இருக்கும் ஸோ நம்ம என்ன செய்யலாம் அதை பயன்படுத்தியும் அதிலேருந்து கேள்விகள் கேட்பாங்க வேறு மினிமம் கொஷின்ஸ் வந்து நான் சொல்லியிருக்கேன் பாருங்கள் முதல் படத்தில் வந்து ரெண்டு டூ மார்க்கு என்ற மட்டும் மாதிரி சொல்லியிருக்கேன் மூணாம் படத்தில் ஒன்று நாலாம் படத்தில் ரெண்டு அஞ்சில் ஒன்று ஆறில் ஒன்று ஏழில் ஒன்று எட்டில் ஒன்று பதினொன்றில் ஒன்று பன்னெண்டில் ஒன்று ஓகேங்களா அதெல்லாம் வந்து நான் மினிமம் சொன்னேன் டூ மார்க்ஸ் கொஷின்ஸு இதில் பார்த்தோன்னா மொத்தம் வந்து எத்தனை கொஷின் வருது பார்த்தோன்னா ரெண்டு மூணு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து பதினோரு கொஷின்ஸ் வருது ஓகேங்களா நம்ம இப்போ அதெல்லாம் பத்து தான் அட்டன் பண்ண போகிறோம் இன்கேஸ் வந்து கம்பல்சரி கொஷின் வந்து கஷ்டமாக இருக்கும் பட்சத்தில் ஒன்பது கொஷின் நம்ம அட்டன் பண்ண போகிறோம் சரி பாருங்கள் எவ்வளோ மினிமம் மார்க் எடுக்கலாம்னு பாருங்கள் முதல் படத்தில் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் கணங்கள்லையும் சார்புகள்லையும் ஈஸியாக நாலு மார்க் வாங்கிடலாம் ஓகேங்களா ஸோ ரெண்டு ரெண்டு மார்க் இல்லையில் நாலு மார்க் வாங்கிடலாம் அப்படி இல்லை ஏதாவது மிஸ் ஆனாலும் மூணு மார்க் ஈஸியாக வாங்கிடலாம் அதே மாதிரி மூணாம் படம் ஓகேங்களா அதெல்லாம் ஏற்கனவே சொல்லிடுறாங்க மூணையும் தன்மையாக ஆராயிறதால் அப்புறம் வந்து அந்த இருபடி சன்பாடு அமைத்து ஓகேங்களா ஸோ அதிலேருந்து ஒரு மதிப்பு நீ தான் வாங்கிடலாம் அடுத்து வந்து நாலாம் படத்தில் நாலு மதிப்பு ஈஸியாக வா
அந்த புள்ளிகள் சொல்லியிருக்கேன் ஈஸியாக அதில் வந்து ஈஸியாக ஃபார்ம்லாம் எழுதிடலாம் ஆன்சர் எழுதிடலாம் திட்டவுளுக்கும் கேட்டாலாம் ஈஸியாக ரெண்டு மார்க் வாங்கிடலாம் அதே மாதிரி வீச்சு வீச்சுகள் கேட்டாலையும் கண்டிப்பாக ரெண்டு மார்க் வாங்கிடலாம் மாறுபாட்டுகளும் போது அந்த ஆன்சர் பண்ணும்போது கொஞ்சம் குழப்பமாக இருக்கும் ஸோ வந்து கண்டிப்பாக வந்து மாறுபாட்டுகள் இன்கேஸ் வரும்போது ஃபார்ம்லாம் எழுதும் ஒரு நியூ மார்க்கே போகிற ஒரு மார்க் போட்டுறேன் அடுத்து பன்னிரெண்டாம் பாடத்தில் நிகழ்தவில் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன் அந்த பிஎஃப்இ ஃபார்ம்லாம் எழுதுனா கண்டிப்பாக அது ஒரு ஃபார்ம் ஒரு மார்க் கிடச்சிடும் சொல்லியிருக்கேன் ஓகேங்களா ஸோ இது மட்டும் டோட்டலாக பாருங்கள் அதில் எவ்வளோ மார்க்குன்னு நாலு எட்டு பத்து பதினொன்று பதிமூணு பதினாலு பதினஞ்சு மார்க் ஓகேங்களா மொத்தம் வந்து இருபது மார்க்கில் பதினஞ்சு மார்க் வருது நீங்கள் பத்து மார்க்கில் அட்லீஸ்ட்னா பண்ணலாம் நம்ம ஒரு பதிமூணு மார்க்காவது நம்ம ஈஸியாக வாங்கிடலாம் ஸோ நான் சொன்னால் இந்த மினிமம் என்னென்ன டிப்ஸ் சொன்னோன்னா அதை மட்டும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணாலும் போதும்